ఏ కాలంలో దొరికే పండ్లను ఆ కాలంలో తినాలని ఏ కాలంలో దొరికేటటువంటి కూరగాయలని ఆ కాలంలో తినాలి కంపల్సరీ అని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్తుంటారు కదా అలాగే ఈ ఉసిరికాయ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఉసిరికాయలతోటి మామూలుగా మనం ఊర పచ్చలు పెడతాము సంవత్సరం వరకు సరిపోను పచ్చిమిర్చితో కూడా పెడతాము ఎండు కారం పొడితో కూడా పెడతాము ఈ ఉసిరికాయలతోటి మరి అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా వంటలు ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాము ఇక్కడ నేనేం చేసినానంటే ఐదు ఉసిరికాయలు తీసుకున్నాను ఇవి గల్లుప్పేసి మంచిగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకొని ముక్కలు ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి దీన్ని ఉడకపెట్టి పేస్ట్ చేయాలి అది తర్వాత చూపిస్తా సో దీంట్లో ఉలువ చార్లో ఉసిరికాయ వేసి చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే ఆల్రెడీ ఉలువలు ఉడకబెట్టిన దీన్ని రసము ఇందులో ఉలువలు కూడా ఉన్నాయి ఇది పేస్ట్ చేసి దీంట్లోనే కలపాలి సో ఇక్కడ ఇది అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ తర్వాత ధనియా పొడి ఆవాలు తర్వాత పసుపు అర కప్పు మంచి నూనె పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఉప్పు తర్వాత ఇది మిరియాల పొడి ఇది ఇంగువ పొడి కొంచెం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కరివేపాకు సో ఇవి కావలసినటువంటి ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఈ పప్పులో అంటే ఉలువ పప్పులో వేసి చార్ చేసుకోవాలి సూపర్ ఉంటుంది అనమాట కమ్మ కమ్మటి ఉలువ చారు ఉసిరి చాలా బాగుంటుంది తయారు చేసే విధానం చూపిస్తాను మీకు ఉడికించిన ఉలువ గింజల్ని ఇట్లా పేస్ట్ చేసుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం వెల్లిపాయలు వేస్తే కూడా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో అట్లా మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ కొట్టాలి ఉసిరికాయ ముక్కలు చూడండి ఎట్లా ఉడుకుతున్నాయో సో ఇది ఉడికిందా లేదా ఒకసారి చూద్దాము ఒక స్పూన్ తీసుకుని ఒక ముక్కను తీసుకుని నచ్చింది చూస్తే ఉడికిందా లేదా తెలిసిపోతుంది చూడండి ఎంత మెత్తగా ఉడికిందో సో దీన్ని చల్లార్చి పేస్ట్ చేసి దాంట్లో కొంచెం వాటర్ చేసి పులుసు లాగా చేసి మనం ఉలవకట్టు దాంట్లో వేసుకోవాలన్నమాట స్టవ్ అంటే వేసినండి ఈ గిన్నెలో ఉలవ కట్టు పోసి పెట్టిన అది వేడవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఉలవల్ని పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో దాన్ని దీంట్లో పోసేసేయాలి పోసిన తర్వాత ఒకసారి ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి దీంట్లోనే కొంచెం కరివేపాకు తర్వాత ధనియా పొడి ఉప్పు మిరియాలు మిరియాల పొడిని పొడి చేయాలి కదా మిరియాల పొడి తర్వాత అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వేసి ఒకసారి కలపాలి ఈ లోపల ఉసిరికాయల్ని ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా అది చల్లారుతుంది దాన్ని కూడా పులుసు లాగా చేసి దీంట్లో పోసి పెట్టుకోవాలి ఉసిరికాయలు చల్లారినాయండి పిసికిన తర్వాత ఇగో ఇట్లా పిప్పు వస్తుంది దీన్ని వడగట్టుకున్నాను ఇది రసం అనమాట సో ఇప్పుడు ఉడికేటటువంటి ఉలువ కట్ చారులో ఈ రసాన్ని పోసేయాలి ఒగరు ఒగరుగా పుల్ల పుల్లగా భలే ఉంటుందండి చారు దీంట్లో పోసేయాలి సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకుంటే సరిపోలేదని కోమల కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఇది మసులు ఉంటుంది ఒక పక్కన అటు పక్కకు మనము పోపు తయారు చేసి పెట్టుకొని దీంట్లో పోసేసి పోపుతో పాటు ఇది కూడా మసిలింది అనుకోండి బాగా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇది చారు మంచిగా మసిలింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఎండుకారం వేయాలండి ఇంతకుముందు చెప్పలేదు కానీ కొద్దిగా లైట్గా ఎండుకారం వేస్తే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం పోపు చేసుకోవాలి మూకుడు పొయ్యి మీద పెట్టిన మనం తీసుకున్న ఆయిల్ని దీంట్లో పోసేయాలి వేడవుతుంది జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు
ఇది పాలింగ్ వండి పోపులు వేసేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు ఇది కొత్తిమీరు పోపులు వేసుకోవచ్చు కారు మసిలేటప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ పోపులు వేశారు ఈ పోపుని ఇప్పుడు చార్లో పోసుకోవాలి చార్ తీసి పెట్టాను చూడండి దీంట్లో పోసేసుకోవాలి ఇది ఒక బౌల్లో తీసి పెట్టుకున్నాం ఉసిరితో ఉలువ కట్టు చారు అబ్బా సూపర్ అడ్డి చక్కటి వంటలు చేసుకొని కమ్మ కమ్మగా తినొచ్చు ఇక్కడ వగరు పులుపు ఉసిరిలో ఉలువ కట్టు చారులో భలే ఉంటుంది గతంలో ఉలువ కట్టు చారు ఎట్లా చేయాలో మీకు అమ్మమ్మ టీవీలో చూపించాను సో ఇప్పుడు ఉసిరికాయలతో ఉలువ కట్టు ఎంత బాగుంటుంది ఒకసారి చూసి చేసుకొని తిని మాకు కామెంట్ చేయండి ఎంత బాగంటే అంత బాగుంటుంది అనమాట కమ్మ కమ్మటి రుచులు అన్నట్టు సో ఉసిరికాయ ఊర పచ్చడే కాకుండా ఇట్లా అప్పటికప్పుడు వంటలు చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఇంకా పప్పు ఎట్లా చేసుకోవాలో మిగతా కూరలన్నీ ఎట్లా చేసుకోవాలో ఉసిరితోటి నేను ఇంకా బాగా చూపిస్తాను తప్పకుండా మా అమ్మమ్మ టీవీని చూడండి కామెంట్స్ కూడా ఇవ్వండి థ్యాంక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసము అమ్మమ్మ టీవీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాం